ஸ்டோரி ஆஃப் லைட்டனிங் அண்ட் தண்டர் ஸோ டியூரிங் ரெய்னிங் சீசனில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கையில் லைட்டனிங் ஸோ லைட்டனிங் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம் ரெய்னிங் சீசனில் ஸோ அந்த லைட்டனிங்கிறது இட் இஸ் டியூ டு சார்ஜ் ஓன்லி அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இட் இஸ் அ நேச்சுரல் ஃபினாமினான் ஸோ அதை எப்படி சார்ஜ் பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன் எ கிளவுட் இட் செல்ஃப் இட் கண்டெயின் சார்ஜஸ் இன்சைடு ஸோ கிளவுடில் ஜென்ரலாக பேசிக்காக தண்டர் கிளவுட் அப்படிங்கிறது ரெய்னிங் சீசனில் இருக்கிற கிளவுட்ஸில் விச் கண்டைன் சார்ஜஸ் இன்சைட் ஸோ என்னென்ன சார்ஜஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா பேசிக்கலாக தண்டரில் அது கிளவுட் இட் செல்ஃப் இன் அப்பர் ரீஜியன் கண்டைன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் லோயர் ரீஜியன் கண்டைன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ த தண்டர் கிளவுட் ரெய்னிங் சீசனில் இருக்க கிளவுட்ஸில் பேசிக்காகவே டூ சார்ஜஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஒன்று இஸ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் விச் இஸ் அப்பர் ரீஜனில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன லோயர் ரீஜனில் அதே மாதிரி தான் அனதர் கிளவுட் ரீஜனில் பார்த்தா அப்பர் ரீஜனில் பாசிட்டிவ் லோயர் ரீஜனில் நெகட்டிவ் ஸோ பேசிக்கலி த சார்ஜஸ் வில் நாட் டிரான்ஸ்ஃபர் டு த கிளவுட் ஸோ கிளவுடில் என்ன ஆகாது அப்படின்னா பேசிக்காக சார்ஜஸ் ஈஸியாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஏன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது அப்படின்னா ஏர் இட் செல்ஃப் ப்ரெசன்ட் இன் பிட்வீன் த கிளவுட் ஸோ தட் ஏர் இட் செல்ஃப் ஆக்ட் ஆஸ் த இன்சுலேட்டர் நமக்கு தெரியும் ஏர்ங்கிறது விச் இஸ் எ கிரேட்டர் இன்சுலேட்டர் அதே நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஏர்ங்கிறது இன்சுலேட்டராக இருக்கிறதுனால தான் வி ஆர் நாட் எலக்ட்ரோக்யூட்டட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எங்கேயாவது சின்ன ஸ்பார்க் இருந்தால் கூட நம்மளை ரீச் ஆகுறது இல்லை இது என்ன பேசிக் ரீசன் சப்போஸ் ஏர் வந்து கண்டக்டராக இருந்துச்சுன்னா வி ஆர் ஆல் சடன்லி எலக்ட்ரோக்யூட்டட் ஒரு ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆனால் கூட அந்த ஸ்பார்க் ஈஸியாக கண்டக்ட் பண்ணி நம்மளை ரீச் ஆகிடும் ஸோ ஏர் இட் செல்ஃப் விட் ஆக்ட் ஆஸ் அ இன்சுலேட்டர் ஸோ அந்த கிளவுடுக்கு இடையில் ஏர் இருக்கிறதுனால ஆக்ட் ஆஸ் அ இன்சுலேட்டர் பட் ஹெவி ரெயின் சீசனில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் அக்கும்லேட் ஆகிட்டே இருக்கும் வென் எக்ஸஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் கிரியேட்டட் இன் த கிளவுட் விட் சடன்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் டு அதர் பார்ட் அப்போ ஒரு எக்ஸஸாக சார்ஜ் அக்கும்லேட் ஆகும்போது இந்த ஏர் இட் செல்ஃப் விச் இஸ் நாக் ஆஸ் அ இன்சுலேட்டர் ஆரால் என்ன பண்ண முடியாது ஆரால் ஸ்டாப் பண்ண முடியாத அளவுக்கு சார்ஜ் கிரியேட் ஆனோடனே தென் சார்ஜ்டு கிளவுட்ஸ் ஆர் ஸ்டார்ட் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் டு அதர் பிளாட்டு ஸோ கிளவுட்லேயே மூமெண்ட் எப்படிலாம் பாசிபிலிட்டினா ஒன் பார்ட் ஆஃப் த கிளவுட் டு கிளவுட் மூமெண்ட் அட் த சேம் டைம் அனதர் லைட்டனிங் தட் பார்ட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் மூவ் ஃப்ரம் கிளவுட் டு எர்த்து ஸோ கிளவுட்லேருந்து எர்த்துக்கும் மூவ் ஆகுது அதுதான் நம்ம லைட்டனிங்காக அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ ஹை தட் லைட்டனிங் இட் செல்ஃப் விச் கண்டெயின் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அட் த சேம் டைம் தட் இஸ் அ கண்டெய் ஹை எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியும் இருக்கும் ஹீட்டும் இருக்கும் அந்த லைட்டனிங்க்கு ஸோ லைட்டனிங் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான பேசிக் ரீசன் தட் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் விச் அக்கர்ஸ் ஃப்ரம் கிளவுட் டு கிளவுட் ஸோ எக்ஸஸாக அக்கமினேட் ஆகிருக்க சார்ஜே ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளாஸுக்கு இன்னொரு பிளேஸுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது கிளவுட்ஸ்லேயே அங்கே லைட்டனிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் அட் த சேம் டைம் அந்த ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் டுவோர்ட்ஸ் த எர்த்துக்கு வரும்போது தென் தேர் இட் செல்ஃப் த லைட்டனிங் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஸோ தட் லைட்டனிங் இட் செல்ஃப் த டிரான்ஸ்ஃபர் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஸோ நிறைய அக்கமுலேட் ஆகிருக்கு சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுனால தான் லைட்டனிங்கில் ஒரு ஃபினாமினானே எக்ஸிபிட் ஆகுது அட் த சேம் டைம் தண்டர் எப்படி எக்ஸிபிட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஏர் இட் செல் டியூ டு லைட்டனிங் இட் சடன்லி எக்ஸ்பேண்ட் ஸோ சடனாக ஏர் மாலிக் ஏர் வந்து ஒரு பிளேஸில் இருக்க ஏர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது சடன் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் வைப்ரேஷன் சைமல்டேனியஸாக நடக்கும்போது இட் ப்ரொடியூஸ் த தண்டர் அப்போ தண்டர் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏர் இஸ் சடன்லி expand and vibrate which produce the thunder adha namu und thunder sound we can able to hear in a raining reason so lightning is the discharge abingra phenomena la thunder abingrade due to expansion of air vibrates at expansion and vibration sudden take place agradanala thunder form agudhu see these two are natural phenomena due to charge only these two are exhibited so the lightning in how can we uh, save ourselves ipdi und we can safe safety measures enna abin paatha during lightning heavy reason la we are not uh, don't shelter under the tree tree kile nam poi enna panirukku kudad abina nindra kudad at the same time or car ku liyo abdi illa abina edavadhu und house la bus ulle la nam enna panirukalam abina safe a present a irukalam angala lightning அஃபெக்ட் ஆகாது அட் த சேம் டைம் இந்த ட்ரீயில் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகும் அப்போ அட் த சேம் டைம் எதுவுமே நமக்கு வந்து ஓப்பன் ப்ளேஸாக தான் இருக்குது இது ஒரு ஹை கிரவுண்டாக இருக்குது
அரஸ்டர் ஸோ எப்படி வந்து லைட்னிங்காக அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் பில்டிங்ஸில் சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டுக்கு இப்போலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ தட் இஸ் லைட்னிங் அரஸ்டர் இஸ் டிஸ்கவர்டு பை அவர் ஃபெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் ஃபெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹு இன்வென்டர் த லைட்னிங் அரஸ்டர் ஸோ எப்படி வந்து லைட்னிங் அரஸ்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு டால் பில்டிங்ஸோட டாப்பில் வி பிளேஸ் ஏ மெட்டல் ராட் விச் பாயிண்டட் எஜ்ஜஸ் ஸோ பாயிண்டட் எஜ்ஜஸ் இருக்கிற மெட்டல் ராடை டாப் ஆஃப் த பில்டிங்கில் பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கு பிக்சர் டயக்ராம் இருக்கும் டயக்ராம் பார்த்தா தெரியும் தட் மெட்டல் ராட் இஸ் கனெக்டட் பை யூஸிங் கேபிள்ஸ் ஸோ கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கனெக்டட் டு த காப்பர் பிளேட் விச் இஸ் பொரிட் ஓவர் த டீப் ஆஃப் இன் டு த எர்த்து ஸோ அதை மெட்டல் ராடு பாயிண்டட் எஜ்ஜஸ் இருக்கிற மெட்டல் ராடை கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி விச் இஸ் கனெக்டட் அந்த லோயர் எண்ட் ஆஃப் த கேபிள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காப்பர் பிளேட்டு காப்பர் பிளேட் விச் இஸ் பொரிட் ஓவர் த டீப் இன்டு எர்த்து ஸோ எர்த்தில் டீப்பாக பொரி பண்ணி வச்சுருவாங்க அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் டெப்த்தில் இருக்கும்போது சப்போஸ் த லைட்னிங் இஸ் டைரக்ட்லி ரீச் த மெட்டல் ராட்னா தென் த சார்ஜஸ் ஆர் carries without harmless without harm the, the easily transit towards the earth so the cables mulima en airo abina in case the lightning charges are easily transit towards the earth so high amount of charge irne patho lightning abingirade high amount of electric charge as well as heat so rendime reach agumbodhu the charges are easily transit by the cables to reach the earth na it does not produce any uh, harmful effect over that building. building so the building is safe for uh, safety measure okay? we can use this lightning arrester so next topic how would the heat is generated heat or uh, effects all we will study in the next topic physics la enna topic appdin pathinga heat appingir topic heating irundha namak ellarkume normal ah therinja word dhaan ungalku therinjirukum so oru illama ungalku introduction part la kodutha oru two students vande murugan ram appingir rendu student conversation ஸோ முருகன் வாஸ் லிவிங் இன் சென்னை சென்னையில் அவன் இருக்கிறான் அதே போல் வந்து ராம் வந்து ஈஸ் இன் ஊட்டி உங்களுக்கு தெரியும் ஊட்டியோட கிளைமேட் சென்னையோட கிளைமேட் ஸோ முருகன் சென்னையில் இருக்கிறதுனால அவன் சென்னையோட ஹாட் வெதர் கண்டிஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டைலாக் கன்வர்சேஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ராம் வந்து ஹீஸ் இன்வைட்டிங் ஃபார் சம்மர் ஹாலிடேஸ் முருகன் டு ஹீஸ் நேட்டிவ் ஸோ என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ராம் வந்து ஊட்டிக்கு முருகனை கூப்பிட்றதுக்காக ஃபோன் கப் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் கான்வர்சேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கன்வர்சேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முருகன் என்ன சொல்கிறான்னா சென்னையில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது கண்டிஷன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது சென்னையில் ஸோ ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸுங்கிறது இட் இஸ் டூ ஹாட் ஃபார் சென்னை ஸோ தட் இஸ் செல்ஃப் த சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு நான் வந்து ஊட்டிக்கு தான் வரணும் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறான் ஸோ ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸுங்கிறது ஹாட் கண்டிஷன் இப்போ அதே மாதிரி அவன் என்ன சொல்கிறாங்க ராம் அப்படின்னா ஊட்டியிலே கிளைமேட் வந்து ஹாட்டாக தான் இருக்குது டெம்பரேச்சர் அங்கே மென்ஷன் பண்ணால் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறான் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி ஊட்டியில் இருக்க கிளைமேட்டு ராமுக்கு ஹீ ஃபீல் தட் இட் இஸ் அ ஹாட் டெம்பரேச்சர் பட் அட் த சேம் டைம் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸுங்கிறது சென்னையை பேஸ் பண்ணுற வரைக்கும் சென்னையில் இருக்கிற ஹாட் டெம்பரேச்சர் ஸோ ரெண்டு டெம்பரேச்சரையும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஒரு சென்னையில் இருக்க பர்சன் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி அவன் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவான் அப்படின்னா இட் இஸ் அ கூல் கிளைமேட்டு கிளைமேட் வந்து அவனுக்கு வந்து ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சராக இருக்கிறத தான் அவன் ஃபீல் பண்ணுவான் தவிர அதே ஊட்டியில் நார்மலாக என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா செவன்டீன் டிகிரி தான் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஸோ செவன்டீன் டிகிரி எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஹீ இஸ் நாட் ஃபீல் தட் அஸ் இட்ஸ் அ டூ ஹாட்டு பட் அட் த சேம் டைம் த டெம்பரேச்சர் இஸ் ரைசிங் டுவர்ட்ஸ் த டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்னா தென் ஹீ ஃபீல் தட் ஈவன் இட்ஸ் அ ஊட்டி ஆஸ் அ ஹாட் கண்டிஷன் ஸோ அதனால தான் வந்து ராம ஊட்டியில் இருக்க டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரியை ஹாட்டாக ஃபீல் பண்ணுறான் பட் அட் த சேம் டைம் அதே டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சென்னையில் இருக்க முருகனுக்கு அப்படின்னா தென் ஹீ இஸ் நாட் ஃபீலிங் தட் இட்ஸ் அ ஹாட் கண்டிஷன் இட் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி தான் ஓகே நார்மல் டெம்பரேச்சர் அப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற யூனிட் ஜெனரலா ஹாட்டா இருக்கு அப்படி சொல்றோம் இல்லையா அதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆன வேர்ட் தான் ஹீட் அப்படிங்கிறது சோ அப்ப ஹாட் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஜெனரலா பார்க்கறோம் அப்படினா 36 டிகிரி 40 டிகிரி இதெல்லாம் ஹாட் கண்டிஷன் அப்படி மென்ஷன் பண்றோம் சோ அதுல இருந்து தான் நமக்கு வந்து எப்பவுமே இப்போ டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு மெஷர்மென்ட் தான் அதே மாதிரி இப்போ நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா ஹீட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹீட் இட் இஸ் a ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஹீட்டுங்கிறது நம்
ஸோ ஹீட் அப்படிங்கிறது டெஃபினேஷன் கேட்டால் ஹீட் இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஹீட்டுங்கிறது இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹை டெம்பரேச்சர் டு லோ டெம்பரேச்சர் ஸோ ஹவ் அன் ஐடியா அபவ் த ஹீட்னால் இட் இஸ் எனர்ஜின்னு ரிமம்ப பண்ணியிருக்கோம் தென் தட் இஸ் மெஷர்டு பை யூஸிங் தெர்மாமீட்டர் தெர்மாமீட்டரை யூஸ் பண்ணி என்ன யூனிட்டில் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இது நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்போம் டெம்பரேச்சர் யூனிட் அப்படிங்கிறது ஸோ டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது யூனிட் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தெர்மாமீட்டர் யூஸ் பண்ணி வி கேன் ஏபிள் டு மெஷர் த ஹீட்டு இப்போ ஹீட்னால் நமக்கு என்னென்னலாம் யூஸஸ் இருக்குது என்ன மெயின் சோர்ஸ் அப்படின்னா வி நோ தட் ஹீட்டுங்கிறது சன் தான் இட் இஸ் அ மெயின் சோர்ஸ் of uh, heat இப்போ சன்லேருந்து மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி லிபரேட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் நார்மல் டெம்பரேச்சர் எத்தனை மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னா வி நீட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்போ அந்த ஹீட் எனர்ஜியை ரேடியேஷன்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸுங்கிறது சன்னு அந்த நார்மல் டெம்பரேச்சர் இல்லைன்னா ஹியூமன் பீயிங் சர்வைவலுக்கு இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அதே போல் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னலாம் வந்து நமக்கு ஹீட்டில் ஒரு பிக்சர் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க டயக்ராம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வெட் கிளாத் இருக்கு சன் ரேடியேஷன்ஸில் அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா வெட் கிளாத் இருக்கும்போது ஈஸியாக இட் பிகம் ட்ரை அதே போல் பேர்னிங் கேண்டில் நமக்கு கேண்டில் பேர்ன் பண்ணால் தான் இட் கிவ்ஸ் அ லைட்டு அட் த சேம் டைம் ஐஸாக இருக்குது மெல்ட் ஆகணும் ஸோ ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் டியூ டு டெம்பரேச்சர் நம்ம ஃபுட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்துக்குமே ஹீட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சம் எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ வேரியஸ் யூசஸ் வித் அவுட் ஹீட்டுங்கிறது நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று அட் த சேம் டைம் நிறைய பர்பஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அதெல்லாம் இப்போது எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறதுல ஒன் பை ஒன்னாக வி ஸ்டடி அபவுட் ஹவு தி இஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் ஓவர் த டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட்டு ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரைசிங் டெம்பரேச்சர் இப்போ நான் ஒரு வாட்டர் எடுத்து ஹீட் பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணும்போது அதோடய டெம்பரேச்சர் நான் தெர்மாமீட்டர் வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஷோராக ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஃபார்ட்டி டிகிரிலேருந்து அது ஃபிஃப்டி டிகிரியாக ரைஸ் ஆகும் சிக்ஸ்டி டிகிரியாக ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்டில் என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு ஹீட் பண்ணாலும் அது ஹீட் பண்ணும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் ஸோ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஒரு எல்லா சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் ஒரே மாதிரி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுமா நோ so different substances which require a different amount of heat for the same rising temperature ore madri rising temperature irukumbodhu adha different substances different heat adha example kuduthirupanga pathinga appadina oil ku water ku na ore temperature supply pandra ore heat energy supply pandra appadina oil is uh, become faster than the water so appo oil enna agum appadina it heated faster adha romba fast ah heat agum at the same time water ngiradhu konjam slow ah ஹீட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸஸ் டிஃபர் இன் ஹீட் அப்சார்ப்ஷன் அட் த சேம் டைம் த கம்பேரிசன் ஓவர் த டெம்பரேச்சர் நான் ஒரே கான்ஸ்டன்ட் ஹீட் தான் கொடுக்குறேன் பட் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கு டெம்பரேச்சர் ஈஸியாக ரைஸ் ஆகுது இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கு டெம்பரேச்சர் ஸ்லோவாக ரைஸ் ஆகிட்டுருக்கு அது அந்த சப்ஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ண ஃபினாமினா இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன்று சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் நம்ம ஸ்டேட்டில் பார்த்துருப்போம் என்னென்ன ஸ்டேட்லாம் இருக்குது அப்படின்னா சாலிடு லிக்விட் கேஸ் அப்படிங்கிற த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் நான் ஹீட்டை அப்ளை பண்ணுறதுனால ஒரு சாலிட் என்னவா சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா லிக்விடா சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இதுதான் நம்ம என்ன என்ன ப்ராசஸ் நோட் பண்றோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால் அஸ் மெல்டிங் ஸோ மெல்டிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் எ சாலிட் இன்டு லிக்விட் ஸோ என்ன டெம்பரேச்சர்ல இந்த சாலிட் லிக்விடா சேஞ்ச் ஆகுதோ தட் டெம்பரேச்சர் இஸ் நோட் அட் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சாலிட் அப்போ ஜீரோ டிகிரியில் ஐஸ் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரியில் ஐஸஸ் மெல்டிங் டு வாட்டர் அப்போ ஜீரோ டிகிரிங்கிறது மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஐஸ் ஸோ அது டெம்பரேச்சர் மெல்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு டெஃபினேஷன் சம்டைம் தி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஆஸ்ட் ஸோ வாட் இஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட்னா தி டெம்பரேச்சர் அட் விச் சாலிட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு லிக்விட் இஸ் கால்டு மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸோ சேம் அனதர் ஒன் மோர் ப்ராசஸ் இஃப் யூ ஹீட்டிங் த லிக்விட் வாட்டர் எடுத்து ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் கண்டினியூஸ்லி இஃப் யூ ஹீட்டிங் வாட்டர் தட்
vapora change aayiru so vapora change aagumbodhu then that itself it is converter some of the some it converted in the physical state any physical state change aayirudhe liquid a iruka state vapora convert aayirudhe at the same time heat energy a liquid molecules na absorb panumbodhu it start moving so the molecules na enna move aagudhe vapora convert aayitu easy a move aagudhe so this is some same question they asked uh, regarding to boiling point so what is boiling point na define boiling point tha then you have to give the answer that the temperature at which liquid is converted into vapor is known that is a boiling point of that liquid so in the liquid at the and the liquid in a vapor convert aagum bodu temperature note pannana that is called as a boiling point of the liquid water ku enna boiling point for an example nu theriyum water evlo degree heat panna evlo heat nam apply pannum bodu enna temperature la adu vapor convert aagum 100 degree celsius appo boiling point of water nu eduthina 100 degree celsius adhe melting point note pannina 0 degree celsius so idu vand change of state this is the second effect of heat ஸோ ஹீட்னால நமக்கு ஏற்படுற செகண்ட் எஃபெக்ட் தேர்ட் எஃபெக்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ அது என்ன சேஞ்ச் இன் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்க் அயன் ராட்லாம் இட் இஸ் பிரிட்டில் அண்ட் ஹார்ட் எப்படி இருக்கும் ஜென்ரலாக இட் இஸ் பிரிட்டில் அண்ட் ஹார்ட் ஹார்ட் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அயன் மெட்டல் எடுத்துக்கிறோம் பார்த்துருக்கோம் நம்மளே அயன் மெட்டல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹார்டாக இருக்கும் பிரிட்டில் ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டிலாக இருக்க சப்ஸ்டன்ஸு சப்போஸ் நீங்கள் எடுத்து ஸ்ட்ராங்காக ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த ஜிங்க் அண்ட் தென் அயனை அப்போ ஜிங்க் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற அந்த மெட்டல் பிகம் சாஃப்ட்டு ஸோ த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஹார்டாக இருந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் என்னவா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இட் பிகம் சாஃப்ட்டு ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் வென் ஹீட் இஸ் சப்ளை டு த சப்ஸ்டன்ஸ் சாலி சப்ஸ்டன்ஸ் இதர் த மெட்டல் விச் இஸ் ஹார்ட் இன் நேச்சர் கேன் கன்வெர்ட் இன் டு சாஃப்ட்டு ஸோ அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் பண்ணுற நேச்சர் ஹீட்டுக்கு இருக்குது அட் த சேம் டைம் அனதர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர் இப்போ கண்டக்டர் ஒரு அயனே வந்து இப்போ ஒரு மெட்டல் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க எலக்ட்ரிசிட்டினா அந்த மெட்டலோட ஹீட் பண்ணுறோம் அந்த மெட்டலோட டெம்பரேச்சர் நான் ரைஸ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா அது கண்டக்ட் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டி ரெடியூஸ் ஆயிரும் ஸோ அது மெட்டல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற நேச்சர் ஹீட்னால் அஃபெக்ட் ஆகுது கண்டக்டிவிட்டி எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் கண்டக்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் ஸோ ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அண்ட் மெட்டல் கெட் டிக்ரீசஸ் ஸோ இது அனதர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அட் த சேம் டைம் ஒரு மேக்னெட் இருக்குது மேக்னெட்டை நான் ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதோட மேக்னெட்டிக் பிகேவியர் லாசஸ் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிசம் அப்படிங்கிறது ரிமூவ் ஆகிடுது ஸோ இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டி ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் இன் அ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி ஹீட்னால சேஞ்ச் ஆகுது ஹார்டாக இருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் சாஃப்ட் ஆகிடுது அட் த சேம் டைம் கண்டக்டிங் நேச்சர் ஆஃப் தட் மெட்டல் ஆர் சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸஸ் கெட் டிக்ரீசஸ் அனதர் வே இட் தட்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் தென் ஒன் மோர் திங் இஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இப்போ ஹீட் பண்ணால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்னெட்டாக இருந்தால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டே ரிமூவ் ஆகிடுது ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்சஸ் டியூ டு ஹீட் அண்ட் தென் அனதர் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் இஃப் யூ சி கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து நான் ஹீட் பண்ணுறேன் அப்போ ஹீட் பண்ணால் என்ன சேஞ்ச் இருக்கும் போர்டில் ஒரு ஃபார்முலா எழுதியிருக்கிறேன் திஸ் இஸ் த கேல்சியம் கார்பனேட் கேல்சியம் கார்பனேட்டிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸு ஸோ இந்த கேல்சியம் கார்பனேட் சப்ஸ்டன்ஸை ஹீட் பண்ணால் வாட் ஆப்பன் கேல்சியம் கார்பனேட்டுங்க ஹீட் பண்ணுறேன் என்ன சேஞ்சஸ் கேரி அவுட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியம் கார்பனேட் இம்மிடியட்லி அண்டர் கோ டீகம்போஷன் அப்போது ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஓவர் த காம்பவுண்ட்னா இட் அண்டர் கோ ரெடிலி டீகம்போஷன் தென் டீகம்போஷன் இட் இஸ் த கெமிக்கல் சேஞ்ச் அக்கர்ட் பை ஹீட் ஸோ ஹீட் நான் அப்ளை பண்ணுறதுனால அது கெமிக்கலுக்கு சேஞ்ச் கேரி அவுட் ஆகுது ஸோ அது எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆகும் கேல்சியம் கார்பனேட்டாக இருக்கிறத ஹீட் பண்ணால் கேல்சியம் ஆக்சைடாக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அது ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் தென் அனதர் ஒன் இஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் எல்லாமே அது எதர் சாலிட் லிக்விட் ஆர் கேஸு என்ன அப் சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் இஃப் யூ அப்ளை ஹீட்னா இட் எக்ஸ்பேண்ட் இட் நேச்சர் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு 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 சாலிட் எடுத்து நான் ஹீட் பண்ணால் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் வி வில் சி ஒன் பை ஒன் ஹவ் த சாலிட் கெட் எக்ஸ்பேன்ஷன் பை த அப்ளை ஃபார் ஹீட்டு ஸோ ஹீட் நான் அப்ளை பண்ணும்போ
ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சாலிடு அப்படிங்கிற சைடு நம்ம எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆக்டிவிட்டி பார்த்தாவே தெரியும் இட் இஸ் அ பால் ரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அது என்ன பால் ரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஒரு மெட்டல் பால் அந்த மெட்டல் பாலோட டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த டயமீட்டருக்கு ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி ஒரு ரிங்கு ஸோ இஃப் யூ பாஸ் த மெட்டல் பால் டுவர்ட்ஸ் த ரிங் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பாலை ரிங்கில் பாஸ் பண்ணுறேன் இட் கேன் ஈஸிலி பாஸ் த்ரூ த ரிங் அதான் ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயமீட்டர் கரெக்டாக அந்த சைஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரிங் சைஸில் ஈஸியாக பால் பாஸ் ஆகும் சப்போஸ் இஃப் யூ ஹிட் த பால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பாலை வெளில எடுத்துட்டு இஃப் யூ ஹிட் த பால்னா தென் தட் பால் இஸ் எக்ஸ்பேண்ட் நான் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதே பாலை அந்த ரிங்கில் பாஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் பிக்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பால் இஸ் நாட் பாஸ் த்ரூ த ரிங் அப்போ ஏன் பால் வந்து பாஸ் ஆக மாட்டேங்குது ஃபர்ஸ்ட்டு பாஸ் ஆகுது செகண்ட் பாலிக்குள் is why it start expansion ye yeah, expand aagano appadina at the normal temperature la they are fixed position if you apply heat energy na then it become uh, molecular atoms are move faster appo move faster na that leads to expansion so heat pandradanal in the expansion carry out aagudhu that is why it is called as a தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் நான் ஹீட் பண்ணுறேன் தேர்ம் அப்படிங்கிறது ஹீட் எனர்ஜி டினோட் பண்ணுறது ஸோ இட் இஸ் கால் எஸ் அ தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ த மாலிக்குல் ஆர் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மூவ் ஃபாஸ்டர் அட் த சேம் டைம் இட் எக்ஸ்பேன்ஸ் இட்ஸ் வால்யூம்னா தட் இஸ் கால் எஸ் அ தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இது நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் எக்ஸப்ட் ஃபியூ எக்ஸாம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஆர் தர் நம்ம எக்ஸப்ஷன் பார்க்குற ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் பார்க்குறோம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது சம் ஆஃப் த சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ் கேசஸ் ஆர் நாட் எக்ஸ்பேண்ட் டியூரிங் டியூ டு அப்படி questions of heat so general expansion generally in the concept le if you apply heat na it get expansion so day to day activities in pathina ungalku expansion thermal expansions nam engala paakrom appadina for example railway lines so railway lines oda joints in the picture koduthirupanga paarenga in the picture la railway joints are laid down with some space ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் அ ரீசன்னா டியூரிங் சம்மர் சீசன் த லைன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பேண்ட் அப்போ ஹீட் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் தென் அட் த தேட் பை அட் த பெண்ட் அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால அந்த ஸ்பேஸ் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஃபில் ஆயிரும் சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் நான் ரயில்வே லைன்ஸை பேக் பண்ணியிருந்தா தென் தே ஆர் பெண்ட் டுகெதர் தட் லீட்ஸ் டு தட் டிட்ரெயில்மெண்ட் ஆஃப் ரெயின் ட்ரெயின் என்ன ஆகும் அதோட ட்ராக் மாறுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பிக்சர் டயக்ராமோட வில் சி தட் ஸோ வேணா அவர் ரயில்வே லைன்ஸ் ஆர் லை டவுன்னா லீவிங் சம் ஸ்பேஸ் அந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் பிக்சர் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜில் டெலிஃபோன் ஒயர் கேபிள் ஒரு டூ ஜங்ஷன்ஸ் கடையில் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டெலிஃபோன் லைன் கேபிள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூரிங் சம்மர் டைம் இட் இஸ் அ சாக் அட் த சேம் டைம் வின்டரில் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டைட் அப்போது என்ன ரீசன்னால் ஸ்லாக் ஆகுது என்ன ரீசனால் சாக் அண்ட் டைட்டு கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் இல்லையா அந்த பெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அது எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் அதுக்கும் ரீசன் ஸோ வின்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது டைட் ஆகிடுது ஸோ அதே சம்மர் ரீசனில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால நிறைய லென்த் இருக்குது அதனால் சாக் பொசிஷனில் கொஞ்சம் கீழே தொங்கின மாதிரி இருக்குல்லையா அந்த பொசிஷனில் டெலிஃபோன் ஒயர் கேபிளோட அப்சார்ப்ஷனே ஆனால் ஒரே லென்த்து தான் இருக்கும் சம்மரில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதனால் சாக் சாக் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகி யூ ஷேப்பில் இருக்கும் அதே டைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் சே அது ஸோ விண்டரில் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் அ டைட் அட் த சேம் டைம் சம்மரில் இது சாகாக இருக்குது So this is the example for thermal expansion. அப்புறம் அனதர் ஒன்று சார் கேஸ் ஸ்டாப்பர் கிளாஸ் ஸ்டாப்பர் அப்படிங்கிறது சப்போஸ் ஒரு கிளாஸ் ஜார் இருக்குன்னா அதை ஒரு கார் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அந்த கிளாஸ் ஸ்டாப்பர் அந்த ரொம்ப டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ எப்படி வந்து நம்ம அந்த ஸ்டாப்பரை ரிமூவ் பண்ணுறது லைட்டாக இஃப் யூ அப்ளை ஹீட் ஓவர் த நெக் அந்த கிளாஸ் ஸ்டாப்பரில் லைட்டாக ஹீட் நெக் பொசிஷனில் மட்டும் ஹீட் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா தென் இட்ஸ் ஸ்லைட்லி எக்ஸ்பேண்ட் 
நீங்க ஹீட் அந்த நெக் போர்ஷன்ல அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஸ்லைட்டா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் தென் த ஸ்டாப்பர் இஸ் ஈஸிலி ரிமூவ் ஸோ இனிஷியலா இட் இஸ் டக்கிங் ஓவர் தட் அத கிளாஸ் ஜார் பட் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் ஹீட் அப்ளை பண்ணோம்னே என்னாச்சு அது கிளாஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அந்த ஸ்டாப்பர் ஈஸியா ரிமூவ் ஆயிடுது ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திக் கிளாஸ் டெம்பில் இருக்கு அப்படின்னா இஃப் யூ அப்ளை ஹீட் ஹாட் ஆகாது ஹாட் வாட்டரோ ரொம்ப ஹாட்ல நம்ம டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்றோம் அப்படின்னா தென் இட் ப்ரொடியூஸ் கிராக் ஓவர் த இன்னர் சர்ஃபேஸ் நம்ம ஹாட் ஹாட் கிளாஸ் டம்ளர்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராக்கர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கிராக் எங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இன்னர் போர்ஷன்ஸில் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுது இன்னரில் ஃபார்ம் ஆகிற கிராக் ரீசன் ஏன் கிராக் ஆகணும் கிளாஸ் டம்ளர் இந்த கிராக் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி எதனால் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பேண்ட் அப்போது இந்த டேட் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா ஹீட்டை அப்ளை பண்ணால் ஆல் தீஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் கெட் எக்ஸ்பேண்ட் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால தான் கிராக்குன்றது அங்கே தமிழரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ கிளாஸ் கிராக்கிங்கும் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் ஆஃப் சாலிடில் பார்க்குறோம் ஜென்ரலாக அனதர் ஒன்னேஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த லிக்விட் ஸோ லிக்விடில் எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி கேரி அவுட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிக்விட் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் மூவ் ஃபாஸ்டர் சப்போஸ் ஒரு லிக்விட் வந்து ஒரு வாட்டர் எடுத்து ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் லிக்விட் இஸ் ஸ்டார்ட் இமீடியட்லி மூவ் ஃப்ரம் இட் சர்ஃபேஸ் அப்போ மூவ் ஆகுது அப்படின்னா தென் ஆஸ் யூஷுவல் வென் தி மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் மூவ்னா இட் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் ஸோ தட் இஸ் வை இட் இன்க்ரீஸ் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் ஸோ லீட்ஸ் டு எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் லிக்விட்ஸில் மோஸ்ட்லி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிக்விட்ஸோட எக்ஸ்பேன்ஷன் நம்ம ஒரு நார்மலாகவே ஹீட் பண்ணும்போதே வி அப்சர்வ் தட் ஸோ வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷனுங்கிறது நம்ம சாலிடாக பார்க்குறதும் கூட லிக்விட்ஸில் வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் மோர் அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ் கேஸ் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஹீட் பண்ணும்போது ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாட்டிலோட ரப் நெக்கில் ரப்பர் பலூன் வச்சு டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ டைப் பண்ண பாட்டிலில் ஒரு ஹாட் வாட்டர் பக்கெட்டில் நான் இம்மர்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபியூ மினிட்ஸில் அந்த பலூன் என்ன ஆகுது இட் இஸ் அ பல்ஜிட்டு ஸோ அந்த பலூன் ஏன் அந்த மாதிரி அதோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் அந்த வந்து எக்ஸ் பலூன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ அந்த பலூன் ரீசன் பலூன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கான ரீசனு பாட்டில் எம்டியாக இருக்குது அதில் ஆர் இருக்கும் நீங்கள் அந்த பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் ஹாட் வாட்டர் பக்கெட்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது தென் தார் இட் செல்ஃப் இட் எக்ஸ்பேண்ட் த கேஸ் மாலிக்யூல் த ஏர் மாலிக்யூல் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த பாட்டில் எக்ஸ்பேண்ட் அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அட் த சேம் டைம் த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் பல்ஜ் ஓவர் தட் பலூன் பலூனில் வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே பாட்டில் ஹாட் வாட்டர்லேருந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டா தென் பலூன் பிகம் கான்ட்ராக்ட் ஸோ ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து கேரி அவுட் ஆகுது ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷனுங்கிறது இன்சைடு எக்ஸ்பேன்ஷனுங்கிறது நான் அந்த பாட்டில் ஹாட் வாட்டர் பக்கெட்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகிடுது அதே பாட்டில் நான் ரிமூவ் பண்ணும்போது கான்ட்ராக்ஷன் ஸோ அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு எதனால் கேரி அவுட் ஆகுது அப்படின்னா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸாக ஸ்டார்ட் மூவிங் ஃப்ரம் இட்ஸ் பிளேசஸ் ஸோ ஒரு பிளேஸில் இருக்க கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் ஈஸியாக மூவ் ஆகுது அப்போ எப்போ மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுமோ தென் தேர் இட் செல்ஃப் இட் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பேன்ஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி போட்டோம் ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் பிளாக் கிளாஸ் ஃப்ளாஸ்க்கு ஃபிட்டட் வித் த ஒன் ஹோல்டு ஸ்டாப்பர் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ வாட்டர் லெவல் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் ஃப்ளாஸ்க்கு நான் ஹீட் பண்ணும்போது அந்த லெவலில் ஸ்டோராக ஏழு இருந்தது ஏழுலேருந்து சி லெவலுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ வாட்டர் லெவல் நான் ஹீட் பண்ணும்போது அதோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா இட் வால்யூம் கெட் இன்க்ரீஸஸ் அதே மாதிரி தான் ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் ஃபாயில் இருக்கும் ஒரு ரவுண்டாக இருக்க மெட்டல் ஃபாயில் ஸோ அந்த மெட்டல் ஃபாயில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு தின் மெட்டலோட ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மெட்டல் ஃபாயில் இஃப் யூஆர் பிளேசிங் ஓவர் த பிளேசிங் நியர் பை த கேண்டில் ஒரு பேர்னிங் கேண்டிலுக்கு நியர் பையாக எடுத்துகிட்டு போனால் தென் த டிப் இட் செல்ஃப் த நீடிலுக்கு நியராக எடுத்துகிட்டு போனோடனே தட் 
rotate the thin file. And then we will get activity 4.7 look through panga. These activities that shows when air or candle near be air air in the expand agade. That is called as the expansion of gases. At the same time, another in the flask clear water level raise agna. That is called as the expansion in liquids. At the same time, the day to day activities will unpack the lame expansion over the solid. So expansion solid, expansion of liquid, expansion of gases due to heat. Heat energy supply under the in the expansion. Then the heat energy, how can we transfer? Every one of our place in the inner place we transfer under in a process. We will see the transfer of heat. In the starting level, heat can transfer from high temperature region to low temperature region. So, generally, heat energy is in the region, and in the region, in the region lower, that region heat is transferred. So, mode of transfer, in the transfer of heat take place, in the types of three methods, the heat can transfer from high temperature region to low temperature region. One is the conduction, and the conduction of the So, conduction of the it is heat transfer of high temperature to low temperature. High temperature to low temperature. high temperature to low temperature by direct contact between two objects so rendu object irukke appadina direct contact la heat transfer ana that is called as a conduction so conduction appingiradhukku definition ipdi aachuna then the transfer of heat from high temperature to low temperature when they are in direct contact is called as a conduction about conduction with the main and a word in a bin pathing a direct contact example in a little activity good for one example uh, suppose if you are heating a uh, water in a beaker or water like big water on the beaker let it heat pan it record in a then that itself if you place a metal spoon or metal spoon and a place for you can so on the hot water like congener the cup wrong if you are touch the metals metal spoon na, then you can feel that uh, he it is a hot condition about initial and the metal is the metal spoon it is normal temperature so in the heat or if you place it over the hot water now then it become heat at the end of the hot condition can be changed now then there itself heat is transferred from hot water to metal spoon about metal spoon a hot water la place pantra na that is called as a direct contact upon the direct conductor because now a heat energy hot water like a heat energy and the metal spoon okay transfer out of so that kind of transition is called as a conduction then second one it is called as a convection and a convection of being there so the convection it is the transfer of heat from high temperature to low temperature due to moment of particle and a moment of particle of being there suppose the hot water is in a heat panel both in a cabina the molecules which is closer to the source in a go molecule either in the closer are the source care the molecules which is closer to the source of dinner now heat pantra in the earth okay closer are the water about hot water in earth heat pantra bina hot first and the heat energy reach agra on the portion of the na closer region is older anger come molecules in our bina the density decrease at its move towards the upward up in our bina or hot water in on the hot water container la water at the day because in a heat pantra bina and the heat pantra so, if you heat it, what is it? Which is closer region. What is the closer region? What is the closer region? Water molecule. They start to move towards the upward. At the same time, heavier molecules are moved to the downwards. So, here is the heat in the top portion. So, how does the heat transfer? In this case, the molecules are moved to the inner place. The molecules are moved to the inner place. The molecules are moved to the inner place. They transfer heat from one region to other region. So, when I do hot water heat, I will mention the example. It is called as a convection. So, what is the meaning of convection? The heat is transferred from high temperature region to low temperature by actual transfer of molecule. 
ஸோ இங்கே இருக்க மாலிக்குலோட டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆனோடனே இது மேலே வரும் அப்போது இது மாலிக்குல்ஸ் ஆர் கோஸ் அப் அட் த சேம் டைம் ஹவ் ஹை டென்சிட்டி மாலிக்குல்ஸ் ஆர் கம்ஸ் டவுன் தென் த ஹீட் ரிப்பீட்டட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஹீட் அப்போ ஹோல் கண்டெய்னர் இட் பிகம் ஹார்ட் கண்டிஷன் ஸோ இது மாதிரி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது இட் இஸ் அ கன்வெக்ஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கால்ட் இஸ் அ ரேடியேஷன் அது என்ன ரேடியேஷன் நார்மலாகவே நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் இஃப் இட் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது சன்லேருந்து தான் சன் இஸ் எமிட்டிங் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் அந்த ரேடியேஷன் வந்து சன் வி நோ தட் இட் இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் த எர்த் எர்த்லேருந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு பட் ஸ்டில் வி ஆர் ஃபீல் தட் த ரேடியேஷன் சன் ரேடியேஷன்ஸை நாம் என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா ஃபீல் பண்ண முடியுது அப்போ வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் சன்ல இருக்க ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டுவர்ட்ஸ் த எர்த் அட் த சேம் டைம் வித்தவுட் எனி ஹெல்ப் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆர் மீடியம் இன் பிட்வீன் ஏதாவது இருக்கா சன்லேருந்து எர்த்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தா எந்த மீடியமுமே இல்லை ஸோ எந்த மீடியமுமே இல்லாமல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் இஸ் அ மோட் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஸோ ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் சோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த லோ டெம்பரேச்சர் ரீஜியன் வித்தவுட் ஹெல்ப் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆர் மீடியம்னா தட் இஸ் கால்ட் இஸ் த ரேடியேஷன் தீஸ் ஆர் ஆல் த த்ரீ மெத்தட்ஸ் த ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் டு அதர் பார்ட் எதர் பை த கண்டக்ஷன் ஆர் கன்வெக்ஷன் ஆர் ரேடியேஷன் அந்த த்ரீயுமே உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஹீட் பண்ணுறேன் இதே வந்து இதே தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஹீட் பண்ணும்போது பார்த்தா அப்படின்னா ஹீட் பண்ணும்போது ஒரு டிஸ்டன்ஸில் நான் கண்டெய்னரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன் இன்சைட் த கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் கான்வெக்ஷன் அட் த சேம் டைம் உங்களோட இங்கே சப்போஸ் இந்த கண்டெய்னரில் இங்கே ஒரு மெட்டல் ஹோல்டர் இருக்கு நான் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் திஸ் பிகம் ஹீட்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கண்டக்ஷன் ஸோ இந்த பார்ட் இந்த மெட்டல் பார்ட்டுக்கு எப்படி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது கண்டக்ஷனில் அட் த சேம் டைம் இந்த இன்னர் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கும்போது எப்படி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் கான்வெக்ஷன் இப்போ தான் பார்த்தோம் மாலிக்கல்ஸ் மூவ் ஆகிறதுனால சப்போஸ் த ரேடியேஷனை நான் க்ளோஸராக வைக்கல சப்போஸ் த கண்டெய்னரில் க்ளோஸராக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இது வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருப்பாங்க உங்கள் பிக்சர் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சப்போஸ் நான் வந்து இங்கே ஹீட் பண்ணுறேன் இங்கே வச்சுருக்கிறேன் So this kind of heat transfer is called as a radiation. So radiation, convection, conduction are three uh, methods which heat transfer from one part to other part. That is why we have to say that we have to say that sea breeze as well as land breeze. That is why sea breeze is the diagram. If you have a sea water, இப்போ சீ வாட்டருக்கு மேலே இருக்கிற விண்டு விச் இஸ் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் த லேண்ட் ரீஜியன் அட் த சேம் டைம் லேண்டோட ஓவரில் இருக்கிற விண்டு விச் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த சீ ரீஜியன் இப்போ எப்போ வந்து அந்த மூமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா சீ ப்ரீஸ் அப்படிங்கிறது தட் த ஹாட் நம்ம லேண்டில் சம்மர் சீசனில் பார்க்குறோம் டே டைமில் அப்படின்னா லேண்டோட டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் இட் ஏர் மாலிக்குல்ஸ் ஆர் லைட்டர் பிகம் இட் கோஸ் அப் அப்போ லேண்டை சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ஏர்லாம் விச் இஸ் டென்சிட்டி விச் இஸ் டியூ டு தட் சம்மர் இந்த ஹாட் கண்டிஷன்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூவ் டுவர்ட்ஸ் த அப்பர் ரீஜியன் அப்போ இது அப்பர் ரீஜியனுக்கு மூவ் ஆகும்போது சி ரீடு சி லெவலில் இருக்க ஏர்ஸ்லாம் பாஸ் டுவர்ட்ஸ் த லேண்ட் ரீஜியன் அப்போ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சீ ஃப்ரீஸ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் டயக்ராம் பார்த்து தெரியும் இங்கே லேண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இது லேண்டு சி ஸோ ஓவர் த சி ஏர் மாலிக்குல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஹியர் இந்த லேண்டில் இருக்க ஏர் மாலிக்குல்ஸ் ஆர் ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்குது டே டைமிங்கில் வாட் ஆப் அண்ட் மீன் த லேண்ட் பிகம் ஹாட்டர் உங்களுக்கு தெரியும் டே டைமிங்கில் சன் ரேடியேஷன் டைரெக்டாக லேண்டில் ரீச் ஆகிறதுனால த லேண்ட் இட் செல் ஹாட் கண்டிஷன் அப்போ ஹாட் கண்டிஷனில் வில் ரெடி நோ அபவுட் தட் த வாட்டர் மாலிக்குல்ஸ் ஆர் மூவ் டுகெதர் ஸோ அப்போ மாலிக்குல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த அப்பர் ரீஜன் அண்ட் தி சி Uh, the wind which is over the sea layer that itself the temperature is low compared to land land compare pannum bodhe ange low ah irukum they start move towards the land surface this is called as a sea breeze இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கடல் காற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழில் சீ ப்ரீஸ் அப்படிங்கிறது சீல் இருக்கிற ஆரை விச் இஸ் மூவ
இதே நைட் டைமிங்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஆகும் நைட் டைமிங்கில் ஏர் மாலிக்கல் த விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஓவர் த லேண்ட் இஸ் கூல் அட் த சி லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹார்ட் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிடும் லேண்டில் இருக்க ஏர் லேண்ட் விண்டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் த சி தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த லேண்ட் ப்ரீஸ் அப்படின்னு ஸோ லேண்ட் ப்ரீஸ் சி ப்ரீஸுங்கிறது அடிஷனலாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற மோட்டு நூல் இருக்க கான்செப்டு ஸோ எங்கே டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்கிறோ அங்கே மாலிக்யூல்ஸ்லாம் இட் இஸ் இட் பிகம் ரைட்டர் மூவ் டுவர்ட்ஸ் டென்சிட்டி லோ அண்ட் ஆர் இஸ் செல் தி சி ஆர் இஸ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் அ லேண்ட் அப்போது ஹாட் கண்டிஷனில் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பேண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராசஸ்லேயும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ ஹீட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அதுக்கு என்னென்ன சோர்சஸ் அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அது ஹீட்னால தான் வி ஆர் கேக் அண்ட் ஏபிள் டு சர்வைவ் குக்கிங் ஆஃப் ஃபுட்டு மெல்டிங் ப்ராசஸ் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது தட் இஸ் ஐ ஹீட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தென் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் ஹீட் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் திஸ் இஸ் செல்